আসসালামু আলাইকুম সায়েন্স স্কুল সিলেটের পক্ষ থেকে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কে স্বাগত তো গত পর্বে আমি তৃতীয় অধ্যায়ের বরবেগের সংরক্ষণশীলতার নীতি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে টপিকসটা ওটার প্রতিপাদন দেখেছিলাম তো আজকে আমরা গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করব আর এই গাণিতিক সমস্যাগুলোর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো হচ্ছে সূত্র তাহলে সূত্রগুলো হচ্ছে বল নির্ণয়ের বেলায় তৃতীয় অধ্যায়ে এফ ইকুয়েল এম এ তারপরে ঘর্ষণ বলের বেলায় এফ ইকুয়েল এফ ওয়ান প্লাস এফ কে এফ কেটাই হচ্ছে এখানে ঘর্ষণ বল আর এফ ওয়ানটা হচ্ছে প্রযুক্ত বল আর সাধারণ বলের মান আমরা নির্ণয় করব আবার যদি এফ কে ছায় তাহলে এফ কে বাইরের দিকে আসলে মাইনাস এফ কে ইকুয়েল টু এফ ওয়ান এরকম আর বর ব্যাগ পি ইকুয়েল এম বি এম বর আর তো বি ব্যাগ এমনিতে আমরা জানি আর সাইন নাম্বারটা হচ্ছে বর ব্যাগের পরিবর্তন তো বরবেগের পরিবর্তনের সূত্রটা আসছে এম বি মাইনাস এম ইউ ইকুয়েল ডেল পি অর্থাৎ বরবেগ পি দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর এম বি মাইনাস এম ইউ এটা হচ্ছে শেষ বরবেগ বিহুগ আদি বরবেগ তাহলে শেষ বরবেগ থেকে আদি বরবেগ বিহুগ দিলে বরবেগের পরিবর্তন ঘটে আর বরবেগের পরিবর্তনকে ডেল পি দ্বারা প্রকাশ করা হয় আবার আমরা জানি গাত বল গাত বল হচ্ছে এম বি মাইনাস এম ইউ ইকুয়েল এফ ইন টু টি তাহলে এম বি মাইনাস এম ইউ সমান বরবেগের পরিবর্তন আর এম বি মাইনাস এম ইউ সমান গাত বল তাহলে আমরা সমীকরণ দাঁড়াই ডেল পি ইকুয়েল এফ ইন টু টি এই সূত্রটা বরবেগের পরিবর্তনের সূত্র অর্থাৎ বরবেগের পরিবর্তন ইকুয়েল বল ইন টু সময় সাইন নাম্বার সূত্র আর ফার্স নাম্বারটা হচ্ছে পশ্চাৎ বেগ পশ্চাৎ বেগের বেলায় এটা বন্দুকের ক্ষেত্রে প্রায় সময় ব্যবহৃত হয় বন্দুকের অঙ্ক তৃতীয় দেয় সবচেয়ে বেশি থাকে তো এটার বেলায় আমরা এম ওয়ান বি ওয়ান প্লাস এম টু বি টু ইকুয়েল জিরো ধরি অর্থাৎ এখানে আদি বর আদি বেগ যদি শূন্য হয় বন্দুকের বেলায় হোক আর গুলির বেলায় হোক তাহলে আদি বেগ শূন্য হলে এম ওয়ান ইউ ওয়ান আর এম টু ইউ টু এই সাইডটা জিরোই আসে তখন আমরা এইটাস সাইড চেঞ্জ করলে সূত্র দাঁড়ায় বি টু ইকুয়েল মাইনাস এম ওয়ান বি ওয়ান বাই এম টু এটা হচ্ছে পশ্চাৎ বেগের সূত্র প্রায় সময় পরীক্ষায় আসে বন্দুকের পশ্চাৎ বেগ নির্ণয় করো পাঁচ নম্বর সূত্র আর ছয় নম্বরটা হচ্ছে এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু ইকুয়েল এম ওয়ান প্লাস এম টু ইন টু বি তো এটা সম্মিলিত বেগ দুইটা বস্তু চলার সময় একত্রে শেষ বেগ কত এরকম কোনো প্রশ্ন তাহলে আমরা এই ছয় নাম্বার সূত্রটা ব্যবহার করব আর সাত নাম্বারটা আসে পরীক্ষায় সাইড মার্কের জন্য বরবেগের সংরক্ষণশীলতার নীতি এই সংঘর্ষের পূর্বে সংঘর্ষের পরের অবস্থা তাহলে সংঘর্ষের পূর্বের বরবেগ সংঘর্ষের পরের বরবেগ সংঘর্ষের পূর্বের বরবেগে আর পরের বরবেগে যদি মান হুবহু সমান থাকে তাহলে বরবেগের সংরক্ষণশীলতার সূত্র মানে আর হুবহু সমান না থাকলে বরবেগের সংরক্ষণশীলতার সূত্র মানে না তা আমি চেষ্টা করবো আজকে এই সাতটা সূত্র দিয়ে আমরা গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করব তাহলে প্রথম প্রশ্ন দেখি গাণিতিক সমস্যা এক নাম্বারটা দেখি গাণিতিক সমস্যা নাম্বার এক এখানে দুইটা বস্তু নিছে এ বস্তু বি বস্তু তাহলে এ বস্তুর গতিবেগ দিল ইউ ওয়ান আদিবেগ হচ্ছে টেন মিটার সেকেন্ড ইনভার্স ওয়ান আর এর বর এম ওয়ান বস্তুর বর হচ্ছে ফোর্টি কেজি আর এদিকে এম টু বস্তুটার গতিবেগ সামনের দিকে এটার ইউ টু এর মান দিছে ফাইভ মিটার সেকেন্ড ইনভার্স ওয়ান আর বর এম টু ইকুয়েল সিক্সটিন কেজি সিক্সটি কেজি তো এটার মধ্যে আদিবেগ পাইলাম দশ এটার আদিবেগ ফাস্ট এটার বর চল্লিশ আর এটার বর হচ্ছে ষাট এই হচ্ছে আমাদের উদ্দীপক এখন উদ্দীপক থেকে আমরা দেখ আগে বরবেগের সংরক্ষণশীল নীতি যেটা আমরা সমাধান করছিলাম এটার বেলায় দেখছিলাম যে দুই দুইটাই বস্তু এক দিকে যায় অর্থাৎ এ বস্তু বি বস্তু দুইটাই যাচ্ছে সামনের দিকে কিন্তু এখানে আমরা দেখতাম এ বস্তুটা যাচ্ছে সামনের দিকে কিন্তু বি বস্তুটা আসছে ঠিক বিপরীত দিকে তাই বি বস্তুর ইউ টু এর মানটা হবে মাইনাস ফাইভ 
অর্থাৎ অঙ্ক করার সময় আমরা এই ইউ টুর মানটাকে মাইনাস ধরে নেব কারণ এটা তীর চিহ্নের বিপরীত দিকে আসছে আর বিপরীতগামী হওয়ার কারণে এটা আদিবেগটা হবে মাইনাস এই হচ্ছে আমাদের উদ্দীপক তো গোমার্কের প্রশ্ন বলছে সংঘর্ষের পর বস্তু দুটির মূলিত বেগ সংঘর্ষের পর বস্তু দুটির মিলিত বেগ এটা হচ্ছে গিয়ে গোমার্কের প্রশ্ন লেখে গট আসে সরি তারপরে বড় গোস দেখ তাহলে এখানে আমরা ইউ ওয়ান ইকুয়েল টেন আর ইউ টু ইকুয়েল মাইনাস ফাইভ এম ওয়ান ইকুয়েল ফোরটি আর এম টু ইকুয়েল সিক্সটি কেজি ধরলাম এখন বলছে সংঘর্ষের পর বস্তু দুটির মিলিত বেগ তো আমি একটু আগে বলছিলাম মিলিত বেগটা হবে শেষ বেগ কারণ এখানে আদি বেগ আসে তাহলে শেষ বেগটাই হচ্ছে মিলিত বেগ তার মানে দুইজনের মিলিত বেগ একটাই বেগ আর একটা বেগের জন্য আমরা এই সূত্রটা ব্যবহার করব কারণ এখানে শেষে একটা বি আছে তাহলে মিলিত বেগ নির্ণয়ের বেলায় এই সূত্র ব্যবহার করবো তাহলে আমাদের সূত্রটা হচ্ছে এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু ইকুয়েল এম ওয়ান প্লাস এম টু ইন টু বি এবং সাইড চেঞ্জ করবো তাহলে সাইড চেঞ্জ করলে দাঁড়ায় বি ইকুয়েল এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু এখন আমরা মান বসাবো তো মানগুলা হচ্ছে এম ওয়ানের চল্লিশ গুণ ইউ ওয়ানের দশ এম টু এর মান আছে ষাট গুণ ইউ টু এর মান মাইনাস ফাইভ এটা ব্র্যাকেটের ভিতরে রাখলাম আবার এম ওয়ান হচ্ছে চল্লিশ যোগ এম টু হচ্ছে ষাট এখন আমরা গুণ ভাগ করলে যে ফলটা আসবে সেটাই হবে আনসার তো সূত্র আমরা বুঝলাম এখানে বলে দিছে মিলিত বেগ তো মিলিত বেগ বের করার জন্য আমাদের এই সূত্রটাই হবে শেষ বেগ আদি বেগ দেওয়া আছে তাহলে শেষ বেগের মিলিত বেগটাই এই সূত্র দ্বারা বের করতে হবে তো এখানে আনসার হচ্ছে ওয়ান মিটার সেকেন্ড ইনভার্স ওয়ান এটাই হচ্ছে গ নাম্বারের আগের প্রশ্নটা হচ্ছে সংঘর্ষের পর সংঘর্ষের পর বলছে সংঘর্ষে আগে বললে আদি বেগ আর সংঘর্ষের পরে বললে শেষ বেগ তাহলে সংঘর্ষের পরের বস্তু দুটির বেগ বের করবো তার মানে শেষ বেগের মান বের করবো তাহলে দুটি বস্তুর মিলিত বেগ হওয়ার কারণে এখানে বেগ একটা নেব আর একটা বেগের জন্য আমাদের এই সূত্রটা ব্যবহার করতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের গোমার্কের প্রশ্ন এবার আমরা বড় গোটা দেখবো এই উদ্দীপক থেকে বড় গো নাম্বার প্রশ্ন তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি এই দুইটার মিলিত বেগ হচ্ছে ওয়ান মিটার সেকেন্ড ইনভার্স ওয়ান শক্তি সংরক্ষিত হবে কি না সংঘর্ষের পূর্বে ও পরে বস্তু দুটির গতিশক্তি সংরক্ষিত হবে কি না এটা হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন তাহলে সংঘর্ষের পূর্বে ও পরে গতিশক্তি তাহলে গতিশক্তির বেলায় আমরা এটা আমি বলছি বর বেগের সংরক্ষণশীল নীতি কিন্তু এটা বর বেগের শক্তি সংরক্ষণশীলতা না শক্তি সংরক্ষণশীলতা হলে গতিশক্তি সূত্র আসবে তাহলে গতিশক্তি সূত্র আসলে এই দুইটার সামনে শুধু হাফ লাগবে হাফ এম বি স্কোয়ার হাফ এম ইউ স্কোয়ার তখন এটা গতিশক্তিতে পরিণত হবে এখানে আমাদের গতিশক্তির কথা বলছে যদি বলতো যে বর বেগের সংরক্ষণশীল সূত্র মানবে কি না তাহলে এই সূত্রটা আমরা সরাসরি ব্যবহার করতাম গতিশক্তি বলার কারণে এটার ক্ষেত্রে গতিশক্তির যে সূত্রটাতে হাফ এম স্কোয়ার ওটাই ব্যবহার করতে হবে তাহলে সংঘর্ষের পূর্বের অংশ আগে বের করবো আমরা সংঘর্ষের পূর্বে অপরে বস্তু দুটি গতিশক্তি তাহলে সংঘর্ষের পূর্বের গতিশক্তি আমরা দেখব এই যে প্রথম অংশটা তাহলে সংঘর্ষের পূর্বে হচ্ছে হাফ এম ইউ ওয়ান স্কোয়ার প্লাস হাফ এম টু ইউ টু স্কোয়ার এটা হচ্ছে সংঘর্ষের পূর্বে তাহলে হাফের হাফ লিখলাম এম ওয়ানের মান দেওয়া আছে চল্লিশ গুণ ইউ ওয়ানের মান দেওয়া আছে দশ স্কোয়ার করলাম হাফের হাফ 
আবার এম টু এর মান দেওয়া আছে ষাট আর ইউ টু এর মান মাইনাস ফাইভ স্কোয়ার এখন আমরা ওই সম্পূর্ণটা গুণভাগ করে দেব লিটার এটা কাটলে বিশ বার তাহলে দশ দশাঙ্ক একশো একশো গুণ বিশ এদিকে আসছে দুই হাজার যোগ এদিকে এটা এটা কাটলে তিরিশ বার তাহলে আসে সাতশো বিশ সাতশো পঞ্চাশ তাহলে দুই হাজার আর সাতশো পঞ্চাশে আসছে সাতাইশশো পঞ্চাশ আর গতিশক্তির এক হচ্ছে কি জুল তাহলে সং গর্ষের পরে তাহলে সূত্র হবে শেষ অংশ আগে দিয়েছিলাম আমরা প্রথম অংশ এবার শেষ অংশ তাহলে হাফ এম ওয়ান বি ওয়ান স্কোয়ার প্লাস হাফ এম টু বি টু স্কোয়ার ইকুয়েল হাফের হাফ এম ওয়ানের মান দেওয়া ছিল চল্লিশ আর বি ওয়ান বি ওয়ানের মান আমরা ফোরে বের করেছিলাম এই গ মার্ক থেকে ওয়ান স্কোয়ার প্লাস হাফ ইন্টু এম টু এর মান দেওয়া আসিল ষাট বি টু এর মান ওয়ান স্কোয়ার কারণ এখানে মিলিত বেগ বের করেছিলাম দুইটার ক্ষেত্রেই ওয়ান তাহলে এদিকের বেলায় বিশ আর এদিকে এটা দেখাটলে তিরিশ আসে তাহলে ওয়ান স্কোয়ার বিশ এখে বিশ আর এদিকে তিরিশ এখে তিরিশ বিশ আর তিরিশে কত বেলায় পঞ্চাশ জুল পঞ্চাশ জুল তাহলে এটা হচ্ছে দুই হাজার সাতশো পঞ্চাশ জুল আর এটা হচ্ছে শুধু পঞ্চাশ জুল তাহলে এটার গতিশক্তির সংরক্ষণশীলতা হবে না দুই দিক সমান আসলে হবে আর দুই দিক সমান না আসলে হবে না এটাই হচ্ছে আমাদের গাণিতিক সমস্যা একের সাইন নাম্বার তো আমাদের প্রশ্ন বুঝতে হবে ওখানে বলছে সংঘর্ষের পূর্বে এবং পরে বস্তুর গতিশক্তি সংরক্ষিত হবে কি না এটা না বলিয়া এখানে বলতে পারে সংঘর্ষের পূর্বে পরে বর বেগের সংরক্ষণশীল বরবেগ সংরক্ষিত হবে কি না তাহলে শুধু যদি বরবেগ বলতো তাহলে এম ওয়ান ইউ ওয়ান এম টু ইউ টু ওটা দিয়ে সংঘর্ষের পূর্বে আর এম ওয়ান বি ওয়ান এম টু বি টু দিয়ে সংঘর্ষের পরে বের করে দিতাম কিন্তু এখানে বরবেগ না বলিয়া বলছে গতিশক্তি আর গতিশক্তি বলার কারণে আমরা হাফ এম ইউ স্কোয়ার হাফ এম ইউ টু স্কোয়ার আবার এদিকে হাফ এম ওয়ান বি ওয়ান স্কোয়ার হাফ এম টু বি টু স্কোয়ার নিলাম দেখো চিত্র হব দুই নং সমস্যার বেলায় আমরা একটা লেখ চিত্র আঁকলাম এটা হচ্ছে বর বেগের বর বেগ আর নিচে একটা হচ্ছে সময় তো এখানে বর বেগ দিছে প্রথমটা ধরছে শূন্য এরপরে দিছে দুইশো এরপরে দিছে তিনশো তাহলে দুইশো থেকে ওদিকে নিয়ে ওদিকে টান দিছে এখানে তরুণের মান আছে এ থেকে ও থেকে এ পর্যন্ত আবার এ থেকে বি বি থেকে সি বিন্দু সি থেকে ডি বিন্দু এটা দিছে নব্বই সেকেন্ড এটা ষাট সেকেন্ড এটা পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড এটা বিশ সেকেন্ড আর চিত্রে বস্তুটির বর দিছে দশ কেজি বস্তুটির বর দশ কেজি এটাই উদ্দীপক এখন গোমার্কের প্রশ্ন বলছে বস্তুটির প্রথম পঁচিশ সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব বস্তুটির প্রথম পঁচিশ সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব এটা হচ্ছে প্রশ্ন বোধক চিহ্ন এখন আমরা এই উদ্দীপকটা আর একবার ভালো করে দেখলে দেখা যাচ্ছে এখানে এটা হচ্ছে বর বেগ তাহলে পি ইকুয়েল এম ইন টু বি এই বর বেগের সূত্র দিছে বর বেগ উপরের দিকে জিরো থেকে একশো দুইশো তিনশো এরকম বাড়ছে আর সময় বিশ পঁয়তাল্লিশ ষাট নব্বই তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে সময়ের সাথে সাথে বর বেগের পরিবর্তন হচ্ছে তাহলে ও থেকে দুইশো আবার এ থেকে বি এটার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না এটা সমবর বেগ সমবেগে গেছে এখানে সমান 
আবার বি থেকে সি আবার বরবেগ বৃদ্ধি পাইছে সি থেকে ডি বরবেগ নিচে চলে আসে শূন্যর কোটায় এটা হচ্ছে উদ্দীপক তাহলে উদ্দীপকের প্রথমটা হচ্ছে বস্তুটির প্রথম পঁচিশ সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব অতিক্রান্তের অঙ্ক আমরা অলরেডি দ্বিতীয় অধ্যায় দেখেছিলাম তো এখান থেকে আমরা মানগুলো আলাদা করব তো অতিক্রান্ত নির্ণয়ের বেলায় আগে দেখব এখানে বিশ সেকেন্ড মাত্র বিশ সেকেন্ড সময় আর আমরা যদি বের করার জন্য বলছে পঁচিশ সেকেন্ড তাহলে বিশ সেকেন্ডের বেলা তরুণ আছে ও থেকে এ পর্যন্ত তরুণ আছে তাহলে আমাদের প্রথমে বিশ সেকেন্ড বের করতে হবে তারপরে ফার্স্ট সেকেন্ড এখানে কোনো তরুণ না এটা সমবেগে গেছে তাই পরের ফার্স্ট সেকেন্ড বের করতে হবে সমবেগের সূত্র দ্বারা আর প্রথমের বিশ সেকেন্ড বের করতে হবে তরণের সূত্র দ্বারা বা সুষম তরণের সূত্র তাহলে প্রথম এই অংশের তরণ আছে আর এই অংশের তরণ নাই সমবেগ তাহলে দুই অংশটা আলাদাভাবে করতে হবে বিশ পঁচিশ এরপরে দুইটা যুগ করতে হবে তাহলে এস ওয়ানের বেলায় আমরা যেহেতু এখানে তরণ নাই তাই তরণের সূত্রটা না নিলাম আমরা এস নির্ণয়ের জন্য ইউ প্লাস বি বাই টু ইন্টু টি এই সূত্রটা ব্যবহার করতে পারি তাহলে ইউ এর মান আদিবেগ এখানে আছে জিরো আর বি নাই বিটা বরবেগের সূত্র থেকে আনতে হবে তাহলে পি কুয়েল এম ইন্টু বি বা বি কুয়েল পি বাই এম তাহলে প্রথম বিশ সেকেন্ডে পি এর মান দেওয়া আছে বিশ দুইশো আর এম এর মান বর ওই যে ওখানে দেওয়া আছে হলো দশ কেজি তাহলে এটারে কাটলাম বিশ মিটার সেকেন্ড ইন বার্স ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের বি এর মান বিশ বের করলাম এটা বর ব্যাগ থেকে বের করছি তাহলে এখানে বিশ আর টু ইন্টু এটি এর মান প্রথম বিশ সেকেন্ডে এটা এখানে লিখতে হবে প্রথম বিশ সেকেন্ড কারণ পঁচিশ সেকেন্ডে বের করার জন্য বলতে প্রথম বিশ সেকেন্ডে তরণ আছে এটা আলাদা বের করছে এটা বিশই হবে প্রথম অংশ তাহলে এই অংশে আসছে দুইশো দুইশো মিটার এস ওয়ানের মান তাহলে এটা প্রথম বিশ সেকেন্ডে এখন এখানে লেখমো দ্বিতীয় ফার্স্ট সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব অর্থাৎ এস টু তাহলে দ্বিতীয় ফার্স্ট সেকেন্ডটা হচ্ছে সমবেগে এখানে বেগটা আছে সমান তাহলে সমবেগের সূত্র আমরা জানিয়েছি ইকুয়াল টু বি ইন্টু টি তাহলে বি এর মান আগে বের করছি বিশ আর টাইম হচ্ছে এখানে ফাস্ট শুনে শুনে ফাস্ট দিয়ে দশ একশো মিটার এখন যদি আমরা এটারে মুট করি তাহলে এস ইকুয়েল এস টু প্লাস এস ওয়ান ইকুয়েল তিনশো তাহলে এস টু পাইছি এস ওয়ান পাইছি দুইশো আর এস টু পাইছি একশো মোট হচ্ছে আমাদের তিনশো মিটার এই হচ্ছে আমাদের তিন মার্কের প্রশ্ন বস্তুটির প্রথম পঁচিশ সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব এখানে বিশ সেকেন্ড পর্যন্ত তরণ আছে তাই বিশ সেকেন্ড আলাদা বের করতে হবে আর বাকি ফার্স সেকেন্ডে কোনো তরণ নাই সমবেগ তাই এই অংশটা বের করতে হবে আলাদা এরপরে দুইটি অংশ যুগ করলেই আনসার এবার আমার মার্কের প্রশ্ন বলছে চিত্রে ও এ চিত্রে ও এ তারপরে এ বি আচ্ছা এখানে সূত্র এটা শেষ ওই যে কাজ করলাম পি কে এম ইন টু বি তার মানে তিনটা সূত্র নিয়ে আমরা কাজ করছি অলরেডি বাকিগুলো দিয়ে একটা একটা অঙ্ক করবো তাহলে চিত্রে ও এ এ বি ও সি ডি অংশের ক্রিয়াশীল বল গাণিতিকভাবে তুলনা করো ক্রিয়াশীল বল গাণিতিকভাবে তুলনা করো বা দেখাও এরকম প্রশ্ন চিত্র ও এ এ বি ও এবং সি ডি এখানে একটা অংশ ছাড়ছে তারা বি সি নাই সি ডি আছে তাহলে ও থেকে এ পর্যন্ত এটার আদি বরবেগ হচ্ছে জিরো শেষ বরবেগ দুইশো আবার এ থেকে বি এটার আদি বরবেগও দুইশো শেষ বরবেগও দুইশো এটা তো দুইশো এটা তো দুইশো আবার সি থেকে ডি তাহলে সি থেকে ডি এর বেলায় এটার আদি বরবেগ হবে ওই যে তিনশো আর শেষ বরবেগ হবে শূন্য কারণ ডির মানটা নিচে চলে আসছে তাহলে এটার আদি বরবেগ তিনশো শেষ বরবেগ 
জিরো এখন যদি আমরা এখান থেকে বল বের করি তাহলে ওই যে সূত্রটা আমরা ব্যবহার করবো বর বেগের পরিবর্তন কারণ এখানে আগেই আমি উদ্দীপককে বলছি যে এটার বর বেগের পরিবর্তন হয়েছে কারণ জিরো থেকে তিনশো পর্যন্ত গেছে সময়ের সাথে সাথে বর বেগটা কী হচ্ছে পরিবর্তন হচ্ছে তাই বর বেগের পরিবর্তনের সূত্র ব্যবহার করবো আমরা তাহলে প্রথমে ও এর অংশটা বের করি তাহলে ও থেকে এ এর বল তাহলে মূল সূত্রটা হচ্ছে ডেল পি ইকুয়েল এফ ইন্টু টি বা এফ ইকুয়েল ডেল পি বাই টি এখানে ডেল পির মান তাহলে প্রথম অবস্থায় এটা হচ্ছে আধি বর্বেগ এটা হচ্ছে শেষ বর্বেগ তাহলে আধি বর্বেগ শেষ বর্বেগ আমরা সূত্রটা জানি কি শেষ বর্বেগ মাইনাস আধি বর্বেগ এটাই হচ্ছে বর্বেগের পরিবর্তন তার মানে দুইশো বিয়োগ শূন্য আর এদিকে সময়ও সেম অবস্থায় বিশ বিয়োগ শূন্য বিশ সেকেন্ড থেকে শূন্য সেকেন্ড নিলাম তাহলে দাঁড়াইলো দুইশো রে বিশ দিয়ে কাটিলে দশ বিশে দুইশো তার মানে দশ নিউটন প্রথম অংশ ও এর বল বের করলাম এবার আমরা বের করবো এ বি এর বল এ বি এর বল তাহলে এ বি অংশের বেলায় বলের বেলায় ওই যদি আমরা আদি শেষ বর্বেগ মাইনাস আদি বর্বেগ নেই তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে শেষ বর্বেগও দুইশো আদি বর্বেগও দুইশো কারণ এটার বর্বেগের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না এ বিন্দুতেও দুইশো আছে বি বিন্দুতেও দুইশো আছে তাই আমাদের সূত্র যদি এই হুবহু সেম বসাই তাহলে এফ ইকুয়েল ডেল পি বাই টি তাহলে ডেল পি এর মান হচ্ছে দুইশো বিয়োগ দুইশো আর সময়ের মান হবে পঁয়তাল্লিশ বিয়োগ বিশ তাহলে দুইশো থেকে দুইশো গেলে শূন্য আর পঁয়তাল্লিশ থেকে বিশ গেলে কি পঁচিশ তাহলে আনসার দ্বারায় শূন্য নিউটন অর্থাৎ এটার বেলায় কোনো বল কাজ করে নাই আর সর্বশেষ যেটা সি ডি সি ডি এর বল তাহলে সি ডি এর বল সেম সূত্র এফ ইকুয়েল ডেল পি বাই টি তাহলে ডেল পির মান এখানে দেখা যাচ্ছে সি বিন্দু এটার হচ্ছে আদি বর্বেগ তিনশো কিন্তু এর শেষ বর্বেগ দৈর্ঘ্য আমরা কত জিরো তার মানে এটা জিরো মাইনাস তিনশো হবে তাহলে জিরো মাইনাস তিনশো আর টি এর মান নব্বই থেকে ষাট বিয়োগ হবে তাহলে জিরো মাইনাস তিনশো তার মানে মাইনাস তিনশোই আর নব্বই থেকে ষাট গেলে কি তিরিশ তাহলে তিরিশ দিয়ে তিনশো রে কাটিলে দশ তার মানে মাইনাস টেন নিউটন তাহলে এখান থেকে আমরা দেখলাম তিন অবস্থানের তিনটা বল প্রথম অবস্থানের বল হচ্ছে দশ নিউটন দ্বিতীয় অবস্থানের বল হচ্ছে জিরো নিউটন আর তৃতীয় অবস্থানের বল হচ্ছে মাইনাস টেন মাইনাস হওয়ার মানে হচ্ছে কারণ এটা প্রথমে উপরের দিকে গেছিল কিন্তু এই সি থেকে ডি এটা নিচের দিকে নেমে আসছে মন্দন ঘটেছে এখানে তরণ আর এটা মন্দন আর মন্দন ঘটলে আনসার মাইনাসই হয় আর এটার শেষ বেগটা ধরছি আমরা জিরো আদি বেগটা ধরতে হবে তিনশো কারণ এখানে একটু অবস্থান করছিল পরে নামিয়ে আসছে জিরো পর্যন্ত এ কারণে এম বি মাইনাস এম ইউ শেষ বর্বেগ বিহুগ আদি বর্বেগ এটা শেষ বর্বেগ বিহুগ আদি বর্বেগ বাই সময় সময়ের বেলা এরকম দ্বিতীয় বিন্দু থেকে প্রথম বিন্দু আগে মাইনাস করে নিতে হবে তারপরে একটা থাকি আর একটা বাঘ আশা করি এটা পারবে তৃপ্তি বস্তুটাকে ধরে ধাক্কা দিয়ে আমি পি প্রাইমের অবস্থানে নিয়ে আসলাম এই দুইটাই হচ্ছে পি পি প্রাইম না দিয়ে পি ধরে তাহলে পি বস্তু আগে ছিল আমার এই অবস্থানে এখানে আধিবেগ জিরো আর বস্তুটাকে বল প্রয়োগ করার ফলে বস্তুটা আগের অবস্থা থেকে একশো মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে এই অবস্থানে চলে আসলো তাহলে আগে আধিবেগ আর এখানে চলে আসার পরে আধিবেগটা পরিবর্তন হয়ে গেল শেষ বেগ তাহলে আধিবেগ জিরো শেষ বেগ চল্লিশ বস্তু কিন্তু একই দূরত্ব হচ্ছে একশো মিটার এখন এটা যে ওখান থেকে ওখানে নিয়ে আসলাম ধাক্কা দিয়ে নিয়ে আসার সময় গর্ষণ বল কাজ করে তাহলে এই গর্ষণ বল ধরা হচ্ছে টেন নিউটন আর বস্তুটার ওজ বর ধরা হয়েছে ফাইভ কেজি গর্ষণ বল টেন নিউটন এটাই হচ্ছে আমাদের উদ্দীপক এখন আমাদের গ মার্কের প্রশ্ন বলছে বল নির্ণয় করো এফ বস্তুটির এফ নির্ণয় করো এই সূত্রটা বল নির্ণয়ের সূত্র এটা প্রশ্নবোধক তাহলে আমাদের বল নির্ণয়ের সরাসরি সূত্র হচ্ছে এফ ইকুয়েল টু এম এ এখানে এম আছে কিন্তু এ নেই যার কারণে আগে আমরা এ এর মান বের করতে হবে 
সময় উল্লেখ নাই তাই দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূত্র ব্যবহার করব ই বি স্কোয়ার ইকুয়েল ই স্কোয়ার প্লাস টু এ এস এখান থেকে এ নিলে বি স্কোয়ার মাইনাস ই স্কোয়ার বাই টু এস তাহলে বির মান দেয়া আছে চল্লিশ স্কোয়ার আর ইউ এর মান জিরো জিরো স্কোয়ার বাই টু ইন্টু এস এর মান দেওয়া আছে একশো মিটার মিটারে আছে তাই এটা চেঞ্জ করার প্রয়োজন নাই এখান থেকে আমরা প্রথমে বের করলাম এ এর মান চল্লিশ ষোলোশো আর এগিয়ে দিকে দুই একশো দুইশো তাহলে ষোলোশো দুইশো দ্বারা বাদ দিব আমরা তাহলে এ এর মান পাইলাম এইট মিটার সেকেন্ড ইনভার্স টু তাহলে আমরা চাইলে বস্তুটির ব এফ নির্ণয় করতে পারি সরাসরি বস্তুটির এফ নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে এফ ইকুয়েল এফ ওয়ান প্লাস এফ কে এটার মধ্যে কিন্তু এফ নির্ণয়ের বললে এফ কে উল্লেখ করতে হবে কারণ এখানে গর্ষণ বল দেওয়া আছে এখানে এফ ইকুয়াল টু এম এর সূত্রটা নিলে হবে না যদি গর্ষণ বল ছাড়া হতো তাহলে এফ ইকুয়াল টু এম এ কিন্তু এখানে গর্ষণ বল সহ হয় আমরা দুই নম্বর সূত্রটা নেব গর্ষণ বল সহ এফ ইকুয়াল টু এফ ওয়ান প্লাস এফ কে তাহলে এফ ই বের করবো আমরা তাহলে এফ ইকুয়াল এই এফ ওয়ানের মান ধরলাম আমরা এম এ প্লাস এফ কে তাহলে এম এম দেওয়া আছে ফাইভ কেজি এ এর মান এখন বের করলাম এইট আর ফাইভ এফ কে অর্থাৎ গর্ষণ বলের মান দেওয়া আছে টেন নিউটন তাহলে পাশাটা চল্লিশ আর দশ মোট হচ্ছে পঞ্চাশ নিউটন এটা হচ্ছে আনসার এ হলো আমাদের বস্তুটির এফ নির্ণয় আবার প্রশ্ন বলছে একশো মিটার অতিক্রম করার পর করার পর প্রযুক্ত বল অপসারণ করলে বস্তুটির প্রথম থেকে সর্বমোট কত সময় পর থেমে গেল সর্বমোট কত সময় পর থেমে যাবে এটা হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন তার মানে আমরা সময় বের করব এখন এই প্রশ্নটা ভালো করে বুঝতে হবে এখানে বলছে একশো মিটার অতিক্রম করার পর প্রযুক্ত বল সরিয়ে ফেললে তার মানে এটার মধ্যে আমরা বল প্রয়োগ করেছিলাম পঞ্চাশ জুল পঞ্চাশ নিউটন তাহলে পঞ্চাশ নিউটন বল প্রযুক্ত করার পর একশো মিটার গেছে এখন এটার মধ্যে থেকে বলটাকে অপসারণ করে ফেললে অর্থাৎ ধাক্কাটা সরিয়ে ফেললে হাত সরিয়ে ফেললে ইটা আরও কিছু দূর যাবে এটা স্বাভাবিক একটা বস্তুকে ধাক্কা দিয়ে ছেড়ে দিলে এটা আরও কিছু দূর গড়িয়ে গড়িয়ে যায় বা এমনিতেই গেল তাহলে যাওয়ার একশো মিটারের পরে আরও যতটুকু গেল এটা কত সময় লাগলো আর একশো মিটার যেতে কত সময় লাগলো তার মানে এখানে আমরা দুইটা সময় বের করতে হবে প্রাথমিক অবস্থায় বল সহ সময় আর দ্বিতীয় অবস্থায় এই গর্ষণ বলের সময় সময় এই দুইটা বের করতে হবে তাহলে প্রাথমিক ধরি একশো মিটারের সময় উত্তরের বেলায় অতিক্রমের সময় টি হলে হলে মানগুলো আলাদা করি ইউ ইকুয়েল জিরো বি ইকুয়েল চল্লিশ আর এফ বের করেছিলাম পঞ্চাশ নিউটন এই ছিল এটার উদ্দীপকের মান আর এস এর মান দেওয়া আছে একশো মিটার এখান থেকে আমরা টি বের করব টি তাহলে প্রথমে আমরা ধরি একশো মিটার অতিক্রমের সময় টি একশো মিটারের বেলায় টি বের করব তাহলে সূত্র হবে বি প্লাস ইউ বাই টু ইন্টু টি এই সূত্রটা নিলে ভালো হয় কারণ এখানে বি আছে ইউ আছে টু আছে এটা দ্বিতীয় দেয়ের সূত্র তাহলে এস এর মান হচ্ছে একশো মিটার বি এর মান হচ্ছে চল্লিশ ইউ এর মান হচ্ছে জিরো 
आर टू ये सूत्र ना नहीं एस इक्ल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्कोयर दिए टी बर करा सम्भव अंकर बेल्ला कारण एखे एर मान जाना आगे बेर कर दिए बेर करा सम्भव तेल चल्लिस जुग शून्य और दिखे दई दिल गुणे हमें टी वो टीटा बेर करब मान बस लम एसर मान एस मीटार बी एर मान चल्लिस यूर मान जिरो टू टू गुण टी एबार् सार चेन्ज हो साथ गुण दी एदी के लिए आसले हो दुशो और यटार दिखे हो चल्लिस टी एम सार्ट चेन्ज हो टी इक्ुएल दुश और नीचे हो चल्लिस चल्लिस दिए दुशो रेल टू फाइव सेकेंड इटा पाइल एस वन मान तर मानी एकश मीटार अतिक्रम समय अर्थात एखान केतवान एन जो बेर करब ये अतिक्रम एखान बल अपसारण कर फिलल अपसारण पर जो अंशा अतिक्रम कर टुकुर समय तपसारण बल अपसारण बल अपसारण पर समय टर सूत्रता आनमो हमारा एफ इक्ुएल एम ए हाँ बाफर मान हे घर्षण बोल अच्छा घर्षण बोल बेल्ला एखने प्लस आंतु इटर बेल्ला जो बोल अपसारण कर फिलल तक ये बोलता सरसर क्ज करबा इट घर्षण बोल्ट विपरीत हिसेबे क्ज कर तई एफ एस तले टेन माइनस टेन अर्थात एफर मान ये एफ के ये एफ के इक्ुएल मन कर नेमे निल ठीक है क्योंकि ये एफ के जगह यहाँ पर माइनस टेन ये बल्ट हो जाए तक माइनस कारण धक्का शेष घर्षण क्ज कर धक्का शेष घर्षण बोले क्ज कर घर्षण बोल क्योंकि विपरीत दिखे क्ज कर तनस टेन इक्ुएल एम इंटू ए एर मान बी माइनस यू बी जेहेतु हमें समय बैर करतम तई टी एक नीते हो तर स्थले एर मान बसाइल बी माइनस यू बी माइनस टेन इक्ुएल एम एर मान दे फाइव इंटू इंटूर मान चल्लिस यूर मान जिरो बी एटारे गुण करब ये ओदी के लिए आसले माइनस टेन इंटू टी और दिखे पाइल पाँच शून्य शून्य पाँच चार बीस तेल दुशो एन टी इक्ुएल दुश बाघ माइनस टेन इटा दी इटारे बाघ कर ले माइनस बीस क्यों फार्स सेकेंड पर एशो मीटार आसार पर बल्टा के सर फिलल अर्थात हाथों जो धक्काटा धक्काटा दूर कर फिलल अर्थात हाथ सर निल हाथ सर नार वस्तुटा तो थमे ना किस दूर वो घर्षण विपरीत क्ज कर आगामे तो घर्षण बल क्ज कर तई बल अपसारण पर समय बेर करार जो हमें घर्षण बोल सूत्रता निम माइनस एफ के इक्ुएल टू एफ वोजे एफ ओन वो बैर दिखे आसले गेले माइनस एफ के इक्ुएल टू एफ ओन प्रजुक्त बोल एन माइनस एफ के तले माइनस टेन बसाइल वोजे घर्षण बोल ये प्लस आंतु माइनस बसाइल कारण ये बोल विपरीत क्ज कर एम एर एम और ए हलो बी माइनस यू बै टी तेल बी माइनस यू बै टी मान बसाइए गुण बाग कर लेकिन इटा आसे बीस सेकेंड और इटे आसे पाँच सेकेंड वो हमारे सैर मार्कर धरे निल बंदूक तेल बंदूक बेलाय एखने बी टू एर मान विपरीत दिखे कारण गुली सामने दिखे गेले धक्का बोलट क्ज कर विपरीत दिखे अर्थात इटे पीछे दिखे क्ज कर बंदूक बेलाय आर बंदूक बोर्डारे हमें एम टू दौरे निम तेटा एम टू एर मान दी से फाइव के जि और यदि जो एक बुलेट बेर हो निल बंदूक देखे बुलेट बेर हे तो बुलेटर बेलाय बुलेटर बोर दौरे निल टेन ग्राम इटार के जीते नीते हो बुलेटर सामने दिक्कत जो बैगटा आस बैगर मान दौर से तरा पाँच एन ग नम्बर प्रश्न बोल बंदूक पश्चात बैग कत बंदूक बेलाय बैर करब तेल बंदूक पश्चात बैगर बेलाय हमें पश्चात बेगर सूत्रता हे भि टू इक्ुएल माइनस 
एम ओन बी ओन बम टू अर्थात मूल्य तो यार सूत्र हे एम ओन बी ओन प्लस एम टू बी टू इक्ुएल एम ओन यू ओन प्लस एम टू यू टू एखे यू एर को उल्लेख नाई तई अंशा हे जिरो ए अंश जो जिरो धरी तेल सूत्र द्वारा बी टू इक्ुएल माइनस एम ओन बी ओन बम टू एन जो मान बसाई एम ओन स्थले मान हम टेन ग्राम वोटारे दस ग्रामटारे जो के जी ते नहीं एकश दिए बाघ दी मईटारे तेल दस बाघ एक जिरो पॉइंट वान जिरो पॉइंट वान के जि इन टू बी ओन इटे देख फार्श रखे तेल इटे के जी तीता वो प्रश्न बेल धरे निल फार्श तेल बी ओन मान दौर से फार्श शेष बेगर मान ओ बैग तो के जी होना मीटार सेकेंड इन भार्स वन शेष बैग पाँच मीटार सेकेंड इन भार्स वन और एम ओन मान दौर से दस ग्राम तेल एम ओन जिरो पॉइंट वन ग्राम थे के जी ते निल ओन पाँच मीटार सेकेंड इन भार्स वन बैगे आई और एम टू टू एर मान फाइव के जि एन जो माना बसा जिरो पॉइंट वन इंटू पाँच बाघ टेन और बी टू बोल शेष बेग टेन मीटार सेकेंड इन बार्स वन तेज आंसार माइनस है कारण ये बी टू पीछे दिखे क्ष कर बी प्लेस और पश्चात मान सब समय आसते हो माइनस उद्दीपक बर बेगर संरक्षण सूत्र मान की ना गर फलाफल थे विश्लेषण करो गर फलाफल थे विश्लेषण करो ये हे प्रश्न एन गर फलाफल देखिल बी टू बी टू पाई माइनस टेन मीटार सेकेंड इंडा तेल बरबेगे संरक्षणशील सूत्र ये प्रश्न कर ले सरसि जो सूत्रता व्यवहार हो वोटा मन यू वन प्लस एम टू इू टू तेल ये आगे बेर करते आदि बरबेगर समष्टि लिखते हो आदि बर एखे तो संघर्ष है ना तदि बर बेगर समष्टि और शेष बर बेगे समष्टि दुईटा बेर करते हैं शेष बर बेगर समष्टि तेल आदि बर बेगे समष्टि बेल आदि अंश अर्थात सामने अंशा नहीं आसब एम ओन यू ओन प्लस एम टू यू टू तेल एम ओन मान ये देवा से जिरो पॉइंट वन इन टू यू ओन मान नाई तरह जिरो और एम टू एर मान फाइव इू टू एर मान आउटा तो नाई जिरो तेल गुण और जो कर ले आंसार आस जिरो बी ओन प्लस एम टू बी टू तेल एम ओन मान देव से जिरो पॉइंट वन इन टू बी ओन मान देव से पाँच और एम टू एर बल्ल फाइव इन टू बी टू एर बल्ल माइनस टेन तेल इटा जो तेल प्लस माइनस माइनस तेल पंचाश माइनस पंचाश इक्ुएल जिरो आसे इटार जगह तेल ये हे आदि बरबेगे समष्टि शून्य और शेष बरबेगे समष्टि आसे शून्य प्लस पंचाश माइनस पंचाश गले कि जिरो ये हमारे तृत्य अध्यायर गणित समस्यागला और एखन थे चेषा करब रेगुलर क्लस देर आगामी दिन ही चतुर्थ अध्याय शुरू करब आगे फिजिक्सर सम्पूर्ण अध्याय कमप्लीट करार पर रसायन शुरू करब एखन थे फिजिक्सर क्लस ही रेगुलर देर चेषा करब खुदा हाफिज़